Доброго здоров'ячка, хунту і хунту бери. Ми з України. Пішов четвертий місяць повномасштабного вторгнення. Змалюю ситуацію, в якій ми зараз знаходимося, буквально через півхвилини, а поки що про важливе на каналі. Перше. Створено другий канал, він повністю україномовний, ви зараз на ньому. У першому коментарі до ролика всі посилання, якщо що. Підписуйтесь, дивіться, діліться, коментуйте. Це дуже допоможе стати на ноги каналу максимально швидко. Завдання номер раз – набрати підписників та 4 тисячі годин переглядів. Це важливо. Друге. Ми боремося за зняття санкцій із основного каналу «Нудний пенс», незважаючи на те, що і російський, і європейський офіси Ютуба нічого не бажають слухати. Доводи навіть не розглядаються на аргументи всім шхати. Звідси висновок. Команда надійшла зверху. Ми маємо непряме підтвердження, звідки саме надійшла команда. Здаватися ніхто не збирається, і хоча у разі видалення каналу утрата буде відчутною, але я не можу сказати також і про те, що навіть у цьому випадку через людей та канали, про які замовники акції проти Пенсу поки що навіть не підозрюють, ми не зможемо сказати своє зовсім не останнє слово. Чому, певен, будуть раї усі, окрім замовників? Тепер до діла. Ви вже зрозуміли, що фоном я показую фотозвіт про допомогу, яка формується і за ваші донати в тому числі, і коментарі під ними. За час мучання нудного пенса ви продовжували потихеньку слати донати. Ось сума, що залишилася на сьогодні в банці. Трохи раніше була відправлена шестизначна сума, про яку я не розповідатиму докладніше, але хочу прокоментувати те, що на даний момент основний канал «Нудний пенс» Без монетизації, по суті. А новий канал – без монетизації взагалі. Що з цим робити, я поки що не придумав. Сорос, Держдеп, Порошенко, ложа управителів Всесвіту і хто там ще фінансував, на думку ботів, канал, виплат не проводять. Але сподіваюся, ми щось із цим зможемо зробити. Тим не менше, велика частина ваших донатів, як і раніше, вирушатиме на допомогу дідові, а від нього усім, хто зараз бореться за Україну, а не за владу. Зараз, до речі, просто нагадаю, що ваша підписка на цей канал, перегляди, поширення роликів і будь-який розголос – безцінні. Підпишіться, подивіться, розшарте. Дякую, дуже дякую нормальним голосом. Третє. Спробую описати ситуацію зараз з кількох сторін. Не претендую на беззастережність та ідеальність, у кожного своя голова є. Я хочу зафіксувати момент, як я його бачу. Україна заблокована майже з усіх боків. Експорт та імпорт впали в десятки разів, експерти називають цифри близько 70% у плюс-мінус. Виїхали із країни близько 5 мільйонів людей. Більшості чоловіків, що залишилися в Україні, працювати ніде, а воювати їм не дають з різних причин. Більшості жінок, що залишилися в Україні, це теж стосується тією ж мірою. Логістика зруйнована, система перевезень зруйнована, паливна криза у самому розпалі. Це не все з поганого, але, думаю, поки вистачить, а то ще депресія настане, а нам якраз її ще й не вистачало. Ще раз нагадаю про важливість підписки на цей канал і поширення роликів з нього нормальним знову ж таки голосом. Пробачте за настирливість, та часу зовсім нема. Наших хлопців тиснуть дуже сильно, і їм потрібна допомога. Допомогти ми зможемо тільки разом, тож нас має бути багато. Що з хорошого, знову ж таки, просто констатуючи загалом. Україна тримається. Звільнені міста та села потихеньку відновлюються. У Києві вони навіть розмітку нову наносять усюди. Цікаво, до речі, скільки і кому за цей процес зараз відкотили, чому це важливо робити саме зараз, але я не про це поки що. Багато людей повертаються до країни. У дворах повно людей, на вулицях машин. Якимось дивом, але майже скрізь, де можна, ведеться посівна. Ведеться дистанційне навчання. У магазинах є всі необхідні продукти. Починає вживати громадянське суспільство. Дуже багато з тих, хто проголосував за Голобородько, раптом чомусь зажурилися, хоча не завжди кажуть про це вголос. Майже всі, хто голосував за руський мір, міцно замислилися навіть найтвердолобіші з них, втративши свої міста і зникнувши у вагонах на Мурманськ. Раптом виявилося, що армія, мова, віра цілком собі на часі. Ця послідовність смислів продовжує вгризатися в мозок навіть тих, хто вважав раніше своїм девізом тільки «паржать, пахміліться, пашопіться за селфіц». 
У волонтерство включилося все суспільство майже. І якщо раніше, після початку війни, було багатьом по барабану, то тепер, після повномасштабного вторгнення, відчувши на своїй шкурі всі принади в лапках біженства та багато чого ще, допомагати одне одному стало майже нормою. Бліцкрих росіянців провалені, незважаючи на те, що своїх раніше озвучених цілей, а саме сухопутний коридор у Крим, Каховське водосховище, узяти Луганську Донецьку області та взяти їх під повний контроль, Путін майже досяг. Ключове тут слово «майже», бо Україна виявилася міцним горішком, на що ніхто не розраховував, навіть ми самі. Жодним переможним маршем росіяни хрещатиком вже не пройдуть, це розуміють усі, навіть сам бункерний, хіба що. Парадом Лафетів. Тим не менш, я бачу на даний момент три проблеми, і одна з них дуже велика. Вирішення усіх їх буде залежати від дуже багатьох факторів, які зараз обговорювати не готові. Але ж, перше, ми не знаємо, де готові зупинитись ЗСУ. Ми досі не знаємо, що для нас означатиме перемога. Ми, люди своєї країни, не знаємо, де, в якому географічному місці прозвучить те саме. А оце ще на бурячки. Друге. У суспільстві штучно підтримується політичний кач. Нас возять носами в інформаційних срачах, викликаючи між нами суперечки та нацьковуючи на нас роботів в інтернеті, замість займатися справою. Один мій добрий знайомий колись давно сказав фразу – ти можеш відрізнити людину, що зводить з цегли стіну, від людини, яка цю стіну руйнує? Я перефразую цю фразу інакше зараз. Ви здатні відрізнити політичну телевидумку у стилі зрежисованої пропаганди від реального репортажу про діла? Ви впевнені, що у телемарафонах вас закликають саме до єднання, а не до неприйняття правди? І третя проблема. Я бачу практично повну економічну блокаду України з боку Чорного моря. Фактично відрізані залізничні колії через Білорусь до країн Балтії та решти Європи. Зменшення потоків товарів і людей через західний кордон країни і найголовніше. Особисто я не бачу шляхів вирішення цих проблем в Україні без сторонньої допомоги. Але що команда нудного пенса робить зі свого боку? Ми продовжуємо боротись за основний канал. Ми відкрили оцей україномовний канал. Тицніть, до речі, червону пімпочку поруч в дзвоник, щоб він став сірим, і поширте цей ролик, де зможете. Це наблизить перемогу. Нас підтримали на рівнях, про які ми навіть не підозрювали. Ви продовжуєте підтримувати нас донатами, які ми передаємо у правильні руки. Нам важко. Усім. Але, як сказала Олена Степова, все буде Україна. І на закінчення інформація від Андрія Клименка про ситуацію у Чорному морі. Ця карта-схема впевнена мало відома широкому загалу, але вона викликає багато думок і розуміння особливостей війни у Чорному морі. Один. Це українські газові платформи Чорноморнафтогазу, захоплені спецназу МРФ ще в 2014 році. Їх всього 11. Вони розпочинаються з відстані 50 кілометрів на схід від острова Зміїний, помічений зірочку, на кожній міні-гарнізон з 10-15 морпіхів, а також сучасні системи спостереження за підводною, надводною та повітряною обстановкою. Два – це морські бурові платформи та спеціалізований технологічний флот Румунії. Три – це морські бурові платформи та технологічний флот Туреччини. Увага! Це величезне родовище природного газу, де вже побудовано підводний газопровід до Турецького берегу, і Туреччина впевнена, що це родовище дозволить їй вже з 2023 року поступово повністю позбавитись від газової залежності від РФ. Наголошу, що останнє дуже добре пояснює, чому Туреччина – Дуже не хоче якогось можливого розширення бойових дій у Чорному морі. Зокрема, не дає дозволу на прохід до Чорного моря військових кораблів на чорноморських країн НАТО. Слава Україні! Зробіть донат на перемогу, посилання у першому каменті. Зробіть репост, звісно, підпишіться, тицнувши червоного дзвоника, щоб став сіреньким. Поруч виберіть усі нагадування, не вішайте носа і буде нам Перемога.